வணக்கம் விவஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கணிதன் இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா கணக்கு இல்லாமல் நம்ம ஷார்ட் கட் நிறைய பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுனா தள்ளுபடி கணக்கு இப்படி வித்தின் செகண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கணக்குள்ளே போகலாம் ஒரு புத்தகத்தின் விலையில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்தும் பத்து சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் எனில் ரூபாய் இரநூத்தி இருபது குறித்த விலையுடைய பொருளின் அடக்க விலை என்ன அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் நீங்கள் குறித்த விலைன்னா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறேன்னா இப்போ நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பொருளை நான் வாங்குகிறேன் இப்போ எனக்கு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நான் விற்க போகிறேன்னா நூற்றி பத்து ரூபா நான் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி நான் அதிகப்படுத்தி விற்க போகிறேன்னா ஒரு பத்து ரூபா சேர்த்து வச்சு விற்க போகிறேன்னா நான் நூற்றி பத்து ரூபான்னு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதை தான் அவங்க குறித்த விலைன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு பொருளை நான் விற்கிறதுக்கு ஒரு ரேட்டை நானாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறத நான் அது குறித்த விலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போது குறித்த விலைன்றது அடக்க விலையை விட இப்படி இருக்கும் அடக்க விலை சிறுசாக இருக்கும் ஒரு பொருளை நூறுரூவாய்க்கு வாங்குகிறோம்னா நம்ம விற்க போகிறோம்ல அதை விட அதிகமாகத்தையும் படுத்தி வைப்போம் ஓகேண்ணா அப்போ குறித்த விலைன்னு பார்த்தோன்னா அடக்க விலையை விட அதிகமாக இருக்கும் இந்த இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக ஸ்டார்ட் கட்ட பண்ணிடலாம் ஓகேலா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடின்றாங்க அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஒரு பொருள் வந்து எப்பவுமே என்ன ஆகும் நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணால் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆகும் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஓகேண்ணா அப்போ இந்த இதுவும் பார்த்தோன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேண்ணா அதுக்கடுத்து என்ன இருந்தாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் அடைகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி செய்தும் பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் அடைகிறார் அப்படின்னா நூறு பர்சன்டேஜாக இருந்தது நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து பார்த்தோன்னா நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஓகேண்ணா பத்து பர்சன்டேஜ் நஷ்டம்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம்னா நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் இப்போது ஒன்றுமே தான் ஒரே ட்ரிக்கு இந்த ரெண்டு ஆ ரெண்டில் எது இந்த இரநூத்தி இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்க நம்பரால் வகு வகுபடும் அப்படின்னு பார்க்கணும் தொண்ணூறு வகுபடுமா நூற்றி பத்து வகுபடுமான்னு பார்த்தோன்னா நூற்றி பத்து தான் வகுக்கும் ஓகேங்களா தொண்ணூறுன்றது வகுக்காது நூற்றி பத்துன்றது வகுக்கும் கண்டிப்பாக அப்போது இதில் ஒரு ஜீரோ இதில் ஒரு ஜீரோ அடிச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது வகுக்குதோ அதால் வகுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா பதினொன்று ஜீரோ அதில் ஒரு ஜீரோ அடிச்சுக்கலாம் இந்த பதினொன்று அடிக்கலாம் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டில் வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு மீதி இருக்கிற நம்பருக்கு பார்த்திங்களா மீதி இந்த நம்பர் தான் நம்ம கேன்சல் பண்ணாமல் இருக்கோம் தொண்ணூறு தான் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு தொண்ணூறு இது ரெண்டு பெய்கிறணும் ஓகேங்களா மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இங்கே எந்த ரெண்டில் நம்ம கொண்டு வர பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடின்னா குற குறைச்சிக்கிறோம் பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம்னா கூட்டிக்கிறோம் ஓகேண்ணா அப்போ இந்த இந்த நம்பர் வகுப்பு வகுப்படுமா சரி இந்த நம்பர் வகுக்குமா இந்த நம்பர் வகுக்குமான்னு பார்த்தோம்னா இந்த நம்பர் வகுக்கும் இந்த நம்பர் நான் வகுத்தனா வர்ற ஆன்சர் என்ன ரெண்டுன்னு கிடைக்கிது மீதி ஒரு நம்பர் இருக்குது தொண்ணூறுன்னு இருக்குது அந்த ரெண்டை வச்சு அதை தொண்ணூறில் நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது அவ்வளோதான் இப்போ பொருளின் நடக்கவேன்னு பார்த்தோன்னா நூற்றி எண்பது ரூபா ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் ஒரு கடைக்காரர் பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி செய்தும் இருபது சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் எனில் ரூபாய் நானூற்றி ஐம்பது அடக்க விலையுடைய பொருளின் குறித்த விலை என்ன அப்படிங்கிறாங்க அப்போது பத்து பர்சன்டேஜ் லா தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டில் என்ன சொல்கிறேன் நூறு பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்போது பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணியாச்சுன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்து இருபது சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி செய்து இருபது சதவீதம் லாபம் அடைகிறாருன்னா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஓகேண்ணா இப்போது இந்த ரெண்டு 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 நம்பர்லேயும் இந்த நானூற்றி எண்பது நானூற்றம்பதை இந்த ரெண்டு எது வகுக்குன்னு பார்த்தோன்னா தொண்ணூறு தான் வகுக்கும் நூற்றி இருபதால் வகுக்கவும் முடியாது ஓகேண்ணா அப்போ நம்ம தொண்ணூறால் அடிச்சுட வேண்டாம் இப்போ இருபது ஜீரோ இருபது ஜீரோ அடிச்சு வேண்டாம் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது ஐயன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு இப்போ இதையும் தொண்ணூறையும் நானூற்றி ஐம்பதையும் வகுத்தோம்னா அஞ்சுன்னு கிடைக்கிது இன்னி வகுக்காத நம்பரால் நம்ம பெரிக்கிறோம் தான் அஞ்சுன்ட்டு நூற்றி இருபது ஓகேண்ணா எவ்வளோ கிடைக்கணும்னா அறநூறு அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ பொருளின் குறித்த விலைன்னு பார்த்தோன்னா அறநூறுரூபா ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த கணக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தகவல் நான் சொல்லிக்கிறேன் வரி இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு வாரம் தமிழ் கணிதன் கருத்தரங்கம் நடக்க இருக்குது
ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டில் எது வகுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வகுக்கு ஏன்னா தொண்ணூறாலேயே வகுக்க முடியும் நூற்றி பத்தாலையும் வகுக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம எதை வகுக்கிறது அப்படின்றப்போ நல்லா கவனிங்க நான் தான் சொன்னேன் அடக்க விலை குறித்த விலையை விட குறைவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம தொண்ணூறாலும் அதை வகுக்கிறோன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ நான் அடிக்கிறேன்னா என்னாகும் இது ஓரன்போது ஒன்பது வந்துடும் இதில் பதினொன்று ஒன்று வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த பதினொன்று இன்ட்டு நூற்றி பத்து எவ்வளோனா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா அவங்க கேட்டது நான் அடக்க விலைன்னு சொல்லிருக்காங்க இங்கே குறித்த விலை எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தான் வருது ஆனால் அடக்க விலை அதை விட அதிகமாக வருது ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அடக்க விலைனா அது அதை விட அதிகமாக வருது அப்போது தொண்ணூறால் அடித்தோம்னா அடக்க விலையை விட குறித்த விலை சரி குறித்த விலையை விட அடக்க விலை அதிகமாக வருது எப்பவுமே அடக்க விலை குறித்த விலையை குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போ தொண்ணூறால் அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டா ரெண்டு நம்பருமே வகுப்பட்டால் இந்த இது சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ரெண்டுமே வகுப்பட்டதால் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நூ நூற்றி பத்தால் நம்ம வகுக்கணும் ஓகே ஏன் வகுக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஓகே இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ஒன்பது பதினொன்று தொண்ணூத்தொம்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே தானே ஓகே இப்போ நான் வரலாம் வகுக்க முடியாத நம்பரை நம்ம பிரிக்கிறேன் தான் இங்கே ஒன்பது இருக்குது இங்கே தொண்ணூறு இருக்குது ஒன்பது இன்ட்டு தொண்ணூறு எட்நூற்றி பத்து அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட அடக்க விலையாக இருக்கும் தேங்க்யூ